die Aufstocker rausgerechnet worden sind. Und wir sind jetzt nochmal bei Herrn Centara und fragen ihn. Die Umfrage, die wir gerade gesehen haben, Herr Cetera, 56 Prozent sagen, dass diese Regelsätze eigentlich nicht erhöht gehören. Spüren Sie das als Hartz-IV-Empfänger eigentlich? Ja, aber ich erst mal jetzt zu dieser Diskussion. Ich finde die katastrophal. Ich lebe fünf Jahre in diesem System, obwohl ich 40 Jahre vorher gearbeitet habe, was geleistet habe für die Gesellschaft und bin gemein abgewatscht worden von dieser Gesellschaft. Ich musste meine Altersvorsorge aufbrauchen. Ich habe alles vernichtet, was ich in meinem Leben geleistet habe. Und dann setzen sich solche Politiker hierher und labern, entschuldigen Sie, über die Dinge, die uns betreffen, mit denen wir leben. Und jetzt komme ich zu Ihrer Frage, weil das nämlich auch oft der Politiker Schwäche ist, Ihre Antworten nicht richtig oder Ihre Fragen nicht richtig zu beantworten. Mhm. Ich will es tun. Ich kann es nachvollziehen, da ich äh, jetzt letztens viel unterwegs war und habe festgestellt, wenn ich darüber geredet habe als Hartz-IV-Empfänger, dass man mir entgegengebracht hat, das ist nicht in Ordnung, dass die mehr kriegen, ich muss den ganzen Tag arbeiten gehen und jetzt kommen wir eigentlich auf den Punkt. Ich möchte etwas zurückgehen äh, in die rot-grüne äh, äh, rot Entwicklung, da ist es ja mal eingeführt worden. Das hat Gründe gehabt damals, man wusste, die Globalisierung kommt, es wird unwahrscheinlich viele Arbeitsplätze wegfallen, es wird viele Arbeitslose gehen. Machen Sie mal ein Gerät heute auf, gucken Sie hinten rein, da steht drin, made in China, also unsere Produktionsarbeitsplätze sind abgewandert durch die Globalisierung. Da hat die Regierung gewusst, es wird sehr viele Menschen auf uns zukommen, die in Arbeitslosigkeit fallen. So, und jetzt ist eins passiert. Vor sechs Jahren ist Hartz IV eingeführt worden. Da habe ich auf dem Anger gestanden, habe Demonstrationen gemacht. Und da haben wir schon gesagt, es wird Folgendes passieren. Durch Hartz IV werden die Löhne in den Keller sinken. Und genau das ist passiert. Dann ist die Büchse der Pandora noch geöffnet worden, indem nämlich die rot-grüne Regierung da damals die Leiharbeit eingeführt hat. Ob Sie, Herr Tretin, dafür waren, weiß ich nicht. Will ich jetzt auch Sie nicht da angreifen. Da gibt es andere Menschen, die die Büchse der Pandora geöffnet haben, die heute sogar im Vorstand von Leihfirmen äh, sitzen mhm. und davon richtig äh, Geld Offizier. verdienen. So, und das ist der große Fehler. Und jetzt wird eins gemacht. Jetzt werden die Hartz-IV-Empfänger gegen die Leute, die ausgebeutet werden, die nämlich den ganzen Tag acht Stunden arbeiten gehen und dann noch aufs Amt müssen und sich aus ziehen müssen. Das ist unmenschlich und nicht in Ordnung und das muss geändert werden. Und die darf ich nicht gegeneinander ausspielen. Hier werden Hartz-IV-Empfänger gegen Billiglöhner ausgespielt. Sie haben mal, äh, die vorletzte Sendung hatten Sie Herrn Gabriel hier am runden Tisch mhm. und haben Sie eine wunderbare Frage gestellt. Finden Sie das gut, dass Leute, die in Lohn sind, auf die Billiglöhner schimpfen, weil sie ihnen die Arbeitsplätze wegnehmen? Dass die Billiglöhner auf die Hartz-IV-Empfänger schimpfen und dass die Hartz-IV-Empfänger auf die Ausländer schimpfen? Und jetzt haben wir nämlich auch die Problematik, die auch, wo wir unwahrscheinlich hoffen, die Rechtsentwicklung, die sich bei uns entwickelt. Mhm. Gerade bei uns im Osten ist es ganz schlimm mit Rechten. Ich habe auch schon Anzeigen gehabt, ich wurde beleidigt auf den Anger. Wir haben, und die werden genauso akzeptiert jetzt wie diese Rechnung hier, wo die Menschen eigentlich, das ist auch Populismus wieder, wenn man sagt, die Leute wollen das ja, also Populismus heißt, ich rede das, was die Leute wollen. Mhm. So, und den Leuten ist das in den sechs Jahren erklärt worden, seid froh, dass ihr noch einen Arbeitsplatz habt und habt Angst vor Hartz IV. Und sie hatten Angst vor Hartz IV. Ja. Und deswegen, ich kenne genug Betriebe, ich bin auch Gewerkschafter, ich bin in der IG Metall, äh, bin dort in der Delegiertenkonferenz, also ich mache einiges, auch wenn ich Hartz IV habe. Mhm. Deswegen äh, geht es mir relativ gut, weil ich mich auch bewegen kann, weil ich unterwegs bin mhm. und weil ich mich um Menschen kümmere. Und es ist nicht einfach, als Hartz IV-Empfänger sich um Hartz IV-Empfänger zu kümmern, weil man nämlich selber mit dem Hals bis hierhin steht, aber ich tue es trotzdem. Und es gibt Tausende in Deutschland. Und nicht nur äh, der, der in Mallorca sein Hartz IV kriegt, diese Einzelfälle, das finde ich eine Frechheit, seht die Massen der Menschen. Und in die Zusammenlegung Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe wäre richtig gewesen, war ein riesengroßer Fehler, weil hier eins gemacht worden ist, die Lebensleistung dieser Menschen, wie ich, und da gibt es Millionen davon, die Lebensleistung ist in den Keller getreten worden. Und das muss verändert werden. Wollen wir uns vielleicht einfach zur